Всем привет! Все мы рождаемся с этим даром и очень развитой интуицией, но с годами почему-то утрачиваем способность или просто забываем, как этим пользоваться. А говорю я про экстрасенсорные способности человека. Так почему же так происходит? Или это просто закономерный процесс, который является побочным продуктом нашего взросления? Дело в том, что зачастую люди сами отфильтровывают и блокируют послание своего внутреннего голоса, который пытается до них безуспешно докричаться. В таком случае у этих посланий практически нет ни единого шанса достигнуть цели, а именно нашего сознания. Итак, давайте разберемся, каким образом мы блокируем свои экстрасенсорные способности. Первое. Окружаем себя негативными людьми или негативной энергетикой. Общаясь с плохими людьми, которые являются носителем негативной энергии, мы вынуждаем мобилизировать свои силы, тем самым возводим своеобразный барьер, который делает нас крепче и сильнее. Но при этом мы, к сожалению, блокируем связь со своей интуицией, хоть и вовсе не преследуем этой цели. Второе. Мы не проводим время наедине с природой. Даже если вы очень заняты и живете в большом городе, это не повод проводить все выходные на диване. Все мы дети природы, и когда отрываемся от нее, утрачиваем связь с собой. Прогулки за городом, поездки к реке или в горы обладают воистину исцеляющим эффектом. Третье. Мы не воспринимаем стресс всерьез. В теории все мы понимаем, что стресс это плохо, и он подтачивает наше физическое, а также психическое здоровье. Но достаточно серьезно мы относимся к этой информации. Высокий уровень стресса влияет на уровень гормонов в крови. А поскольку наша щитовидная железа является частью всей эндокринной системы, этот дисбаланс влияет на третий глаз, который является звеном между нашим физическим и духовным «я». Поэтому как только чувствуете, что уровень стресса начинает зашкаливать, бегите прочь из города на природу. Это вам точно поможет. Четвертое. Мы не заботимся о своем здоровье. Существует масса самых разных способов, как можно заботиться о своем здоровье. Это и рациональное сбалансированное питание, и отказ от курения, алкоголя и так далее. Дело в том, что нет большего блока для наших способностей, чем нездоровый образ жизни. Поэтому видите здоровый и сбалансированный образ жизни. Пятое. Мы не заземляем себя. Обладать способностями не всегда легко. Духовный мир манит и притягивает с невероятной силой, но заземление также необходимо. Оно является необходимым условием для того, чтобы чувствовать себя целостным и наполненным, а также слушать свой внутренний голос. Быть заземленным означает жить полной жизнью, насладаться благами и возможностями материальной жизни. Не лишайте себя этого. Каждый ищет свой способ заземлиться. Например, многие используют медитацию. Хотя бы несколько минут в день этого вполне достаточно. Вы сможете расслабиться, отбросить все лишние мысли и вечной тревоги. Это поможет вам чувствовать себя спокойней, а также увереннее.